asubuhi na habari ya mchana amini ya jioni ya usiku kwa sisi ambao tuko huko Marekani na Canada amen amen Mm-hmm. Basi leo tutaenda kuangalia mamlaka ambayo Mungu ametupa kupitia kitabu cha Luka Luka sura ya 10 mstari wa 19 Anasema tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule za yule adui wala hakuna kitu kitakacho wazuru Anasema haya maneno unaweza kaiona kama ni maneno ya kawaida sana na uoga tunayatamka lakini yanaweza ukayatamka na yasifanye kazi huyo nyoka huyo unge na bado akakuuma lakini anahitaji uyatamke ukiwa na ufahamu mkubwa sana na imani kubwa sana na ukiwa huko vizuri sana katika ulimwengu wa roho maana yake ukiwa kama mtu ambaye umeshajitakasa kama ninavyosema kila wakati kwamba maombi ya vita yanahitaji kwanza wewe unayepigana uwe katika clean hands mikono yako ikiwa misafi maana yake sio mikono hii lakini unapoenda kupigana kwa sababu mikono ndio inapigana biblia inasema Mungu anayefundisha mikono yetu kupigana vita kwa hiyo lazima iwe katika hali safi kwa hiyo anaposema ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge huyu ni Mungu ambaye ametupa mamlaka sisi kwa maana hiyo wahusika sio yeye bali wahusika ni sisi. Wa kukanyaga nyoka na nge ni sisi. Nyoka na nge katika ulimwengu wa roho maana yake nguvu za giza. Kwa hiyo Mungu ameshakupa hiyo mamlaka. Wewe ni kazi kuitumia kwa imani kwamba utakapokanyaga nyoka na nge vitakufa cha ajabu mimi ninachokishanga hivi vitu viwili mimi nimeshaviona katika ulimwengu wa mwili kwenye mazingira ya tofauti sana au ya ajabu sana naweza nikasema tunaona katika biblia imeandikwa lakini tuna katika maombi tunaomba katika ulimwengu wa roho lakini mimi nimesha kutokewa na nge kwenye mazingira ambayo sitegemei kumuona nge na sikwahi kumuona before na after nilipookoka siku moja nimetoka kwenye maombi ya kufunga na kuomba huko polini na na kikundi fulani ni kulikuwa kuna maombi ilikuwa na mkuvu sana tulipiga adui tulipiga adui tulipiga adui nimekuja nyumbani nikasema nilale chini kwenye tiles silale kitanda sababu kule tulikuwa tunalala chini niende kwa tumefundishwa namna ya kuendelea kutunza muujiza wako kwamba ili endelea kubaki kwenye hii hali ya maombi usikurupuke tu ghafla unaenda kurelax shetani atakulaza usingizi na na atakuliza unajua ni masuala ya imani jinsi unavyoamini. Kwa mimi nilikuwa naamini hivyo. Na nilikuwa naamini kwa kiwango kikubwa sana na ili nifunua hata hapa sasa hivi uaga wakati mwingine nikiona na na, 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 na maombi na lalaga chini na ninakutana na maono mengi sana. Ni kama ni maombi fulani kama ya kujitenga hivi. Basi sasa nimelala chini. 
kuna kitu kinaniambia fumbua macho alafu angalia upande fulani yani niangalie kwa sababu nimelala kwa hitari nimetandika kimkeka vile vimekeka fulani viko nyumbani kule inakuwa kama vya plastiki vinauzwa kwa maduka maduka una kikunja tu hivi kwa hiyo ni kwa kimkeka kirefu ya 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 ni kwa kile kimkeka yes sababu vile vimekeka hata vikiingia maji ukifuta hivi vinafutika japokuwa nilikuwa na mekeka fulani mama mmoja alikuwa anauza nilikuwa naipenda ya rangi rangi nadhani ile wanauzaga waganda kama si waganda wa haya kwa hiyo nilikuwa nao nakumbuka mmoja alikuwa wa pink na dark blue i hot pink na dark blue afu na mwingine alikuwa na njano na kama kama ka green fulani nilikuwa naipenda na nyenye ilikuwa mibamba mirefu naauzaga si 2020 zamani lakini sasa nikao nimetandika kukamkeka niko nikaandika kaandika pale chini chumani vizuri nikalala na kuambia kitu kinaniambia angalia hivi na muona nge kama nge amenyanyua mkia wake yani ule ambao yuko tayari kutena yani yule haonekani kama vile anasubiri nijinyooshe mkono wa nigonge <coughs> yani yule kama anataka kunirukia mi na mimi nilipata moyo nikasema hapa hapa ni naye nikajisogeza kidogo nikavuta sio ni kiatu sio nini nikamsaga saga haikuishi hapo nikaa nimekaa kama kesho yake huko kwenye maombi tulikuwa tumeenda ya tulikuwa tumeenda jumaa pili sasa tumekaa kwenye maombi mahali nilipokuwa nimekaa mimi baada ya ibada tunaendelea tulikuwa tuna maombi gani sio nadhani nge mwingine naye kanyanyua mkia vile vile nikasema ni maajabu gani mtumishi akanambia huyu ni rose hizi ni rose of peace huyu unge anaweza kakugonga vera lakini sumu yake itakuletea madhara makubwa mpaka kila mtu akashangaa kama huyu tulingatwa kweli na nge au lingatwa na, na kobra nikasema ya ni sawa na mtu anaweza kaona nyoka kama nyoka. Acha kuona usingizini ndani ya nyumba yake. Hizo zinaitwaga ni roho za malipizi. Adui anatuma agent anakuja kwa namna ya mdudu ili kukushambulia. Lakini na uhakika na hili hili neno linanishangaza kwa sababu hadui au wawili wanakujaga sana. Nyoka na nge sana kwenye mavita ma, ma mengi ya kiroho. Haleluya. Kwa hiyo usiruhusu mawakala wa shetani kukuonea au kukushambulia. Usiruhusu. Kwa sababu vaa mamlaka. Vaa mamlaka usika. Unajua kama kuna kitu Mungu anahuzunika ni pale ambapo vitu alivyotufa alivyotupa tufanye hatuvitumii. Inamhuzunisha ina, ina sana Mungu. Ni sawa na wewe. Vitu ulivyoachia wafanyakazi au watoto nyumbani watumie, unakuta hawatumii, alafu wanalalamika. Ah, tumefanya hivi, tumefanya hivi. Si nimwambia mtumie hichi. Si nimwambia mtumie hichi. Yaani unakuta hawatumii. Kwa hiyo unajikuta unapata hasira, unakasirika. Unaona kama wazembe kwa hiyo na Mungu ameshatupa anasema nimewapa mamlaka yani ni yeye ametoa go ahead ni yeye amegongelezea muuli kwamba nyoka na nge mbele yako ni nini haleluya kama nilivyokuambia wakati mwingine Mungu anatuonesha kwenye ndoto au kwenye vision jinsi ambavyo adui amenipanga kwa ajili ya kutaka kuleta uharibifu kwa anaweza kaja kama nyoka kama hivi anaweza kaja kama mdudu mwingine yeyote au mnyama mwingine yeyote au vikaja tu ndoto yote lakini naashiria kwamba kuna hivyo plan ambayo imepangwa kwako kwa hiyo mwenye jukumu hapo la kupambana kuharibu kupangua hizo hila za shetani zilizopangwa hizo hila za adui zilizopangwa 
ni wewe tayari mamlaka unayo wewe ndio wakupamana kwa nini nakwambia hivyo nataka uvae uhusika ndio maana nakwambia uvae huo uhusika maana yake unapoanza hayo maombi uhakikishe uko vizuri na adui sio unamaliza maombi umesha kupiga mkuki wa kiuno au unamaliza maombi umebeba vitu vingine lazima uwe na clean hand ndio utaona umeshinda lazima uwe na imani ya kuamini neno lilo lisimamia usilisimamie tu kama andiko kama vilivyo andiko linaua neno linauisha likamate kama ni neno lililotoka kwenye kinywa cha Bwana Yesu anamwambia shetani watu hawataishi kwa chakula au kwa mkate bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana kwa hiyo likamate hilo neno kama kitu kilichotoka kwenye yani aliyesema ndio faino mwenyewe haleluya kingine ambacho kitakusaidia ni kuomba kwa imani kuomba kwa imani Mwenye tusome Yakobo moja sita mpaka nane. Anasema ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote maana ye mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupepeushwa huku na huku maana yake mtu ambaye anaomba akiwa na mashaka mashaka ni kama wimbi la bahari linavyoyumba huku na huku huku na huku haliko stable huyu mtu hayuko stable aamini akiambiwa leo wewe uwezi kupata akiambiwa leo wewe hivi na hivi akiambiwa yani anayumba yani kama vile sio kitu gani huyu mtu hana imani na uona matokeo ni kazi sana kwa hiyo unaposema unakanyaga nyoka na nge kanyaga kwa imani kwamba aliyekuambia aliyekupa hizo amri ni mkuu kuliko wakuwa dunia kuliko wakuu wa mataifa ni Mungu Mimi kila siku najitahidi niongeze imani yangu juu ya Mungu Yaani sitaki niishie kinywa changu kiseme da ah, Mungu mkubwa da ah, Mungu mwaminifu da ah, Mungu usiwe na ah, ah. yani nataka nikitamka hivyo ninatamka yale matamshi yanakuwa na uzito yanakuwa na yani yamejaa imani haleluya ngoja tuone kitabu cha Yohana Yohana 14 mstari wa 14 anasema mkiomba lolote kwa jina langu nitalifanya hizo zote zinakusaidia kuongeza imani yako wakati unaombea kitu chochote lakini hapa tunaongelea kuhusu kumshinda adui au kukanyaga nyoka na nje kwa sababu kanuni ni ile ile kanuni ni ile ile Tunaomba kwa jina la Yesu na ndio maana ametuambia tuombe kwa jina lake naye atafanya. Kanuni ni ile ile ya damu ya Yesu kama ilivyoandikwa kwenye ufunuo 12:11 wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda yao. Kanuni ni ile ile ya kutumia neno la Mungu kama Zaburi 107 mstari wa 20. Anasema 
ulituma neno lake uwaponya uwatoa katika maangamizo yao kanuni ni ile ile ya kutumia nguvu za roho mtakatifu kama alivyosema kwenye Yohana moja nne ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia haleluya kwa hiyo tunaona tunaona namna ambavyo Mungu ametuamini kutupa hiyo mamlaka na unaweza ukaona hiyo mamlaka ambayo ni ya kukanyaga nyoka na nge ikao imebeba maana kubwa sana katika maisha yetu kwa sababu adui anaposema Mungu anaposema una mamlaka ukanyaga nyoka na nge kwa maana hiyo ni nguvu za muovu ni nguvu za adui na nguvu za adui zinaweza zikaingia kwenye maisha ya mtu kwa namna yoyote ile anaweza huyo nyoka na nge akaingia kwenye maisha ya mtu kwa namna yoyote ile na maanisha nini Yaani unaweza ukawa ni ugonjwa lakini katika ulimwengu wa roho ni kama nyoka na nge. Wewe unapoenda kuukanyaga. Unaweza ukaletewa mikosi, ukaikanyaga kama unavyokanyaga nyoka na nge. Sababu nyoka tayari ni nguvu za giza. Nge tayari ni adui naye. Naye wa ulimwengu wa giza. Kwa hiyo unavyokanyaga chochote cha ulimwengu wa giza ni kwamba nimepewa mamlaka wewe magonjwa ni nakukanyaga wewe mateso ni nakukanyaga wewe madeni ni nakukanyaga wewe roho chafu ni nakukanyaga wewe chochote unakikanyaga mateso ni nakukanyaga nimepewa hayo mamlaka haleluya ukisoma katika kitabu cha Marko Marko 16 mstari wa 17 anasema na ishara hizi zitafuatana nao waaminio kwa jina langu watatoa pepo watasema kwa lugha mpya watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha hakita wazuru kabisa wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya mapepo nguvu za giza nguvu zinazoonea zinazotesa zinazokandamiza watu kwa namna ya siri sana ambayo mtu anaweza hata asijue lakini kumbe ni nguvu hizo zinamkandamiza yeye yeah, akaona anapitia mambo fulani akaona ni kawaida tu kwa sababu mapepo mara nyingi sana yakitaka kujificha kwa maisha ya mtu yanaleta shida inayofanana na ya ukweli ni nguvu za giza ambazo zinawekwa kwenye maisha ya mtu na maagenti wa, wa shetani watu wengi sana wanateswa na mapepo na majini yanatesa maisha yao kwa namna ambayo mtu anaona kwa sababu inakuwa back and forth mtu anaona kawaida inatokea tu majira fulani anatafuta dawa na kunywa mimi mimi mpaka umenyesha dawa nimeshajua kwamba sosi ya shida ni kweli inatokana na hichi kitu ambacho nataka niwe dawa lakini eti sio nimefurumuka huko kichwa kinagonga nikatafuta dawa iko dawa ni bora kabla sijaokoka mpaka nimeokoka mimi mpaka umenyesha dawa ninaumwa nimesha na kwa vile hivyo ninazidi kumsoma shetani na kumjua shetani anaweza akakuharibu hata kupitia hizo dawa kuna watu wanakunywa dawa maisha yao yote lakini ni pepo tu limekaa yule mtu akapata kuamini na akafungua moyo akaombewa dawa mwisho na kwambia ukweli mama yangu alikuwa naumwa mama yangu mimi niliwaambia baadhi ya watu wanajua 
umekuja ugonjwa ambao utasema kabisa sawa lakini mimi nilikuwa na mashaka yani kuna kitu kinanitia mashaka kwa sababu Mungu alishanionyesha kabla hajaumwa mwezi mmoja kabla Mungu alionyesha lakini na akili na nilitubu kwamba sikuchukulia hatua ni adui alinyweza na mimi hapo paka ugonjwa umeshakuwa kama umemla kidogo tunakuja kuwa serious sasa actually mimi niko huku mbali hata ukiwaambia watu wako kule wako wawe serious na kuta wanajivuta kuja kumcheki hospitali na nini au kuna machine zinaonesha na shida hii na hii apewe dai lakini anapokunywa dawa anasidi kuwa na hali mbaya nikasema no nilipoenda mara moja kumwangalia na kupiga maombi nikaona vita kali sana kwenye mgongoro na sio kule tu nikwenda hata nilipokuwa huko huko Marekani nikisema na muombea mama vita kali na nikikai nikatulia nikawa na muombea naye nikiwa naomba peke yangu vita kali nikiomba naye hivi nguvu za Mungu zinashuka sana basi nilipoenda nikamwambia jamani huyu anahitaji maombi hizi dawa mtaenda mtabadilisha dawa mtabadilisha nini daktari anatumia kitabu lakini ni shida ya kiroho shida ya kiroho hii kabisa bas kaja tapanga akapelekwa kwa mchungaji mmoja akabe huko akae kama ni wiki aombewe ameombewa huwa aliyokuwa naye mdogo wangu mmoja alikuwa naye anasema jamani <laughs> unapotoa bega mambo ya kiroho atuelewaje mambo ya kiroho hapo ninajionea vitu mama yule ambaye ni gwili kwa anamtetemeka na mama ni mzima anatembea na panda ngazi anashuka baada ya kuombewa huko kwenye miguu yake alipokuwa anaombewa si alitetemesha si alifanya nini kama vitu gani vilikuwa vinatoka kwenye mikono si vitu gani vilikuwa vinatoka hapo hapo nikaambia hizo dawa haache akasema na mchungaji kasema hizi dawa asitumie tena basi hajatumia tena zile dawa alikuwa halali mpaka ajue hizo dawa hanyi tena analala vizuri anafanya vifikia kitu mwenyewe anafagia nje anabeba kindoo cha maji yani you know japokuwa bado kuna vitu ambavyo tunaviona vina shida lakini tunaendelea tofauti na mwanzo kabisa kwa hiyo ninapokuambia hivi ninamaanisha kwamba adui yupo na anapandikiza vitu kwa watu vinafanana na ukweli tunaweza tukasema mtu ana ugonjwa fulani lakini ni lile pepo limejiuza kuwa ule ugonjwa unaofanana na ukweli pepo linarushwa kwa mtu linajigeuzwa ugonjwa tumetumwa tuje kuchukua roho yake make up mgoni make up siyo wapi kuna watu wamekufa wamezikwa lakini walikuwa wanateswa na magonjwa ya ajabu lakini kumbe ni adui angetokea mtu akisema huyu jamani akaombewe yule mtu angeweza kufunguliwa japokuwa tumezoea kusema ah mapenzi ya Mungu amekufa mapenzi ya Mungu kumbe adui kanyonga kuna watu wanaenda hospitali wanapimwa hakuna magonjwa yanaonekana hakuna magonjwa yanaonekana hakuna kitu kinaonekana lakini ukamleta ukamwombea akienda kupima magonjwa yanaonekana Huyu mtu anaumwa taabani na anaonesha dalili zote kama ni za ugonjwa fulani akienda kupima huonekana kama sio pepo ni nini lakini bado anaumwa Mapepo au maagent wanaweza kukutumia mapepo hata kwenye ufahamu wako ukajikuta shetani anakutumikisha bila wewe kujua 
ili mradi tu uharibikiwe kwenye maisha yako tumepewa neema sisi tuliokoka neema hii ni neema ya ajabu sana Mungu ametupa mamlaka uwezo wa kutoa nje mapepo nguvu za giza uwezo wa kukanyaga nyoka na nge chochote kilichokuwa kwako ambacho sio chake Mungu ametupa uwezo kwa hiyo ni kazi tumepewa ya kuzitupa nje nguvu zote za muovu shetani swala la kupambana nayo ni wewe mwenyewe simama na kanuni za Mungu zitumie vizuri kanuni za Mungu kwenye wokovu wako utashinda kwa kubwa sana Yesu ni yule yule hajawahi kubadilika hajawahi kupungua viwango vyake na nguvu zilizoko kwenye jina lake ni zile zile kama walizotumia mitume ndio hizo hizo pambana sana tumia kanuni kama Mungu alivyokuambia na ishara hizi zitaambatana nao waaminio lakini imani itangulie tunawashinda kimaombi na tuna na tuna, tunawashinda tunawapinga na tunawashinda tunawapiga na tunawashinda Yeremia 1:19 watashindana lakini hawatashinda tunampinga shetani kama ilivyoandikwa kwenye Yakobo 4:7 mpigeni shetani naye atawakimbia tunampinga kwa maombi tunampinga kwa kukataa kazi zake na matendo yake tunampinga kwa kulitii neno la Mungu hawezi kutupata mahali popote haleluya twendeni tukaombe basi tunachoenda kuomba ni kwenda kukanyaga nguvu zote za muovu shetani na kufukuza nguvu zote za mapepo mashetani majini kama neno la Mungu anasema na ishara hizi zitambatana nao waaminio kwa jina langu watatoa pepo haleluya na tunaenda kukanyaga kwa mamlaka ya Bwana yetu Yesu Kristo tunaenda kukanyaga nyoka na nge kwa hiyo unaposema nyoka na nge maana yake chochote kilichoingia kwa siri kimekaa uvunguni kwenye maisha yako kinakula vitu fulani kwa siri kwenye maisha yako kimeandaa uharibifu kwenye maisha yako kimesha kula asilimia kubwa kwenye maisha yako pambana naye omba kwa kumaanisha vuta hisia kwamba unapigana na vitu ambavyo ni mateso kwenye maisha yako ndio maana Mungu akisema ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule muovu haleluya jina la Yesu ni ngome yangu nitamkapo jina hili kome nyingine sina nitamkapo jina hili ngome nyingine sina jina jina la Yesu oh ni ngome yangu jina la Yesu ni ngome yangu oh nitamkapo jina hili ngome nyingine sina nitamkapo jina hili ngome nyingine sina baba katika jina la Yesu tunakuja mbele zako majira haya bwana na wakati huu kwa unyenyekevu tunashuka mbele zako e ulie mtakatifu na mwaminifu Mungu wetu na baba yetu ninashuka kwa unyenyekevu nikijitakasa kwa ile damu ya thamani damu inayo mema damu ya ukombozi na ushindi damu yenye uweza na mamlaka katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliha kwa damu yako Yesu ya thamani na kwa uwezo wa roho wako mtakatifu baba ninakuja mbele zako majira haya bwana 
kwa neema uliyotupa na uweza kwa mamlaka uliyotupa bwana wa mabwana ya kukanyaga nyoka na nge katika jina la Yesu Kristo ninakuja bwana katika ulimwengu wa roho nikikanyaga kila nguvu zote za mwovu shetani ninakanyaga nje wote wa kipepo ninakanyaga nyoka wote wa kipepo katika ulimwengu wa roho wanaoshindana na mimi bwana kwa ajili ya kuleta uharibifu kwa jina la Yesu Kristo ni mamlaka kwa damu yako Yesu ya thamani kwa uwezo wa roho wako mtakatifu bwana ninaenda kinyume na kila roho zote ninaenda kinyume na kila mamlaka yote ninaenda kinyume na kila ufalme wote mamlaka zote za giza mamlaka zote za kipepo mamlaka zote za mashetani kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo ninaponda ponda kila nge wa kipepo nge waliosimama bwana kwenye maisha yangu nge waliosimama bwana kwenye hatua zangu nge waliosimama bwana na kuniwinda wamejificha mahali pasini nisiwaone bwana katika jina la Yesu Kristo ninakanyaga au nge na nyoka ninaponda ponda vichwa vyao ninakanyaga kanyaga midomo yao ninaisaga sana kwa jina la Yesu katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo kila nguvu zote za mwovu shetani kila hila zote za kusimo mamlaka yote ya kipepo mamlaka yote ya kishirikina nguvu zote za kishetani bwana wa mabwana mungu wa Israeli kila mamlaka inayosimama bwana hiyo simama kwenye mungu wa roho kama nge na nyoka mungu wa rema nina wakanyaga kanyaga majira haya nina wakanyaga kanyaga majira haya nina wakanyaga kanyaga katika ulimwengu wa roho nina wasanga sanga katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo baba wa rehema mungu mtakatifu mungu mwenye nguvu hakuna kama wewe bwana katika jina lako Yesu Kristo ameti mungu wale hai baba ninakuja mbele zako majira haya kwa neema yako iliyo kuu sana bwana wewe ni mungu unayesema kwa kwa kwa, kwa ishara hizi oh kwa ishara hizi mungu wa rehema unasema mungu mwenye nguvu tutatoa mapepo tutatoa mapepo na nguvu zote za yule mwovu kwa ishara hizi bwana siki ya madana nao waaminio mungu wa rehema kila nguvu zote za pepo kila nguvu zote za giza kila nguvu zote za kuzimo zinazotawala kwa siri kwenye maisha yetu zilizoshikilia magonjo kwenye maisha yetu zilizoshikilia mateso kwenye maisha yetu ninaenda kinyume bwana nguvu za mapepo nguvu za mashetani nguvu za mapepo ninaenda kinyume ninaenda kinyume ninaenda kinyume ninaenda kinyume katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu Hakuna Mungu kama we Bwana. 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 Kwa damu ya Yesu Kristo, 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 kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hakuna Mungu kama we Bwana. 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 Katika jina la Yesu, ninaenda kinyume bwana na kila nguvu zote za giza na kila nguvu zote za mapepo na kila nguvu zote za kishetani kwa jina la Yesu asina mamlaka kwa nguvu za roho mtakatifu amna mamlaka bwana ameshachilia ma, mamlaka juu yetu bwana ameshachilia mamlaka juu yetu ewe kuzimu una mamlaka ewe kuzimu una mamlaka maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama bali juu ya mamlaka juu ya wafalme juu ya mapepo juu ya wakuu wa giza katikati ya mapepo mabaya majeshi ya mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho ninawaamuru sasa kuondoka ninawaamuru sasa kuhamba ninawaamuru sasa kutoka katika jina la Yesu ndani ya ukoo kutoka ndani ya familia kutoka kwa jina la Yesu Kristo hamna mamlaka tena hamna mamlaka tena kazi zenu zinaharibiwa kazi zenu zinaharibiwa kazi zenu zinaharibiwa kwenye maisha yetu kazi zenu zinaharibiwa enye kusimo na majeshi yako kazi zenu zinaharibiwa maskani zenu zinalipuliwa kwa moto hamna mahali pa kukaa hamna mahali pa kukaa kwa jina la Yesu toka na kuangamia tegetea kwa moto moto wa roho mtakatifu mnaangamia sasa mnapondwa sasa mnaharibikiwa sasa kwa jina la Yesu tunakupinga wewe kuzimo tunakupinga
kupinga wewe shetani tuna kupinga na majeshi yako tuna kupinga na majeshi wako tuna kupinga una mamlaka katika jina la Yesu Kristo hauna mamlaka ndani yetu hauna mamlaka ndani ya maisha yetu hauna mamlaka bwana wa bwana katika jina la Yesu hauna mamlaka kwa damu ya mwana kondoo hauna mamlaka katika jina la Yesu mimi naenda kinyume na kuharibu mamlaka sote za kishetani mamlaka sote za kiganga mamlaka sote za kipepo ambazo shetani anazitumia katika ulimwengu wa roho zinatumbuliwa na kuharibiwa 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 mamlaka sote za kishetani zinateketea huko ziliko rabasa eh bwana zinaumbua huko ziliko kwa jina la Yesu Kristo zinateketea kwa moto shetani una mamlaka katika jina la Yesu unaharibiwa mahali ulipo unaharibiwa mahali ulipo unaharibiwa mahali ulipo unaharibiwa mahali ulipo una mamlaka yewe mpotoshaji una mamlaka yewe muongo una mamlaka yewe kuzimo katika jina la Yesu Kristo hauna mamlaka hauna mamlaka hauna mamlaka katika jina la Yesu tuna kuponda kichwa tuna kuponda kichwa tuna kuponda kichwa katika jina la Yesu tuna kuponda kichwa tuna kusamaratisha tuna kusagasaga tuna kuvuruga vuruga kwa jina la Yesu Kristo hauna mamlaka yewe kuzimo hauna mamlaka yewe kuzimo hauna chako kwa maisha yetu unapigwa hauna mamlaka tena kwa jina la Yesu umetupesa miaka lakini safari hiyo umekamatwa umekamatwa unaadhibiwa vitu vyako vinaadhibiwa mambo yako yanaadhibiwa yana expire kuanzia sasa yana geuka kuwa sumu ya kukua we mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo kwa mamlaka ya jina la Yesu hauna mamlaka yewe kuzima majira haya bwana ninaachilia jina lako nina chini ya moto wako katika anga na nyumba hii katika hali zilipwana mimi naachilia moto wako moto wako unatembea katika anga unachoma kila nguvu za kuzimo unaharibu kazi zote za mapepo kila mfalme unaotawala kwa siri bwana ninaachilia moto wa Yesu unatembea kwenye vyumba baada ya vyumba unatembea kila mahali unatembea kila kona unachoma kila nguvu za ujiza muombe shetani mahali uponyificha kwa siri Oh unapata shida sasa maana umeshakamatika oh umeshakamatwa eh hey, umeshakamatwa katika jina la Yesu katika jina la Yesu umekamatwa sasa umekamatwa ewe kuzimo umekamatwa ewe adui katika jina la Yesu Yes umekamatwa hakuna kitu chako kitakachofanikiwa Hakuna kitu chako kitakachofanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Hakuna uharibifu wako utakaofanikiwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila ambacho kipanga kitofanikiwa, hajalisho umekipanga na kimekuwa successful katika ulimwengu wa roho. Leo tunaharibu na kukibatilisha kwa jina la Yesu Kristo. Tunaharibu na kukibatilisha kwa jina la Yesu Kristo. Tunaharibu na kubatilisha kwa jina la Yesu Kristo. Tuna haribu na kubatilisha kwa jina la Yesu Kristo tuna haribu na kubatilisha kwa jina la Yesu Kristo hakuna kitakachofanikiwa kwako hakuna kitakachofanikiwa katika jina la Yesu yote bila haribiwa kila mahali bila panaharibiwa kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kila mahali panaharibiwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu pana timuliwa pimuliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu moto umeshashuka unachoma kila kitu unasamaratisha kila kitu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth kwa jina la Yesu Kristo wenye mamlaka kwa nguvu za Roho Mtakatifu wa Bwana katika katika jina la Yesu Kristo kuna mamlaka ile kuzimo katika jina la Yesu Sante Bwana Sante Yesu Mamlaka yote ya adui iliyosimama kinyume 
katika jina la Yesu Kristo ameti Mungu lihai baba tunakuinua tunalitukuza jina lako maana unastahili wewe Mungu hakuna Mungu kama wewe katika jina la Yesu tunaomba na kuamini amen